हेलो हम ठीक है सर ऑलरेडी पास्ट फाइव तो स्टार्ट तो आगे दिन जेटा बोले चिलाम जे प्रोजेक्ट ये कोनो क्वेश्चन सेकंड तक है कोनो आशुविदा ड्रप हो ग देखो बेपारण जो मडल फिट करी इंडिपेन्डेंटिएबल्ट ड्रप कर प्रथम बटल डट कलम बटल डट कलम कलम ड्रप कर ड्रप हल मैं लिस्ट ड्रप हल ओरिजिन बटल डेटा फ्रेम ड्रप हलो ना मान वाई लिखे ठीक है 
মানে ওই নাম লিখতে হতো যদি পাঁচটা নিতাম ওই পাঁচটা পড়তে করে পাঁচটা নাম লিখতে হতো এখানে লিখতে হতো এখানে লিখতে হতো এই দু জায়গাতে লিখতে হতো ঠিক আছে দ্যাট ইস মানে সেটা একটা ভালো প্র্যাকটিস হয় না কেন ভালো প্র্যাকটিস নয় আজকে যদি তুমি ধর পাঁচটা ফিচার নিয়ে কাজ করতে তুমি মনে হয় পাঁচটা ফিচারের জায়গায় আরো একটা ফিচার নেব বা একটা ডিলিট করবো তাহলে যতগুলো জায়গায় ফিচার সেটা সব জায়গায় বসে বসে এডিট করতে হবে রাইট তাই তো তাই জন্য একটা জায়গায় লিখলাম এবং সেই ভ্যারিয়েবলটা সমস্ত জায়গায় ইউজ করল ঠিক আছে যাতে যদি কিছু চেঞ্জ করতে আমি এখানে চেঞ্জ করলেই হবে বাকিটা অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যাবে কতটাতে <laughs> এইটা হচ্ছে দেখো ট্রেনটা কি ট্রেনটা হচ্ছে ডেটা ফ্রেম রাইট এখানে তো বুঝেছো এটা হচ্ছে আগে দিন বলছিলাম ট্রেন টেস্টে ভাগ করে নি এই 80 এখানে কত এখানে মানে 70 30 এ পড়েছিল তো ট্রেন টেস্টে ভাগ হ্যাঁ তো এই ট্রেনটা কি একটা ডেটা ফ্রেম টেস্টটাও একটা ডেটা ফ্রেম ঠিক আছে আমরা ট্রেনের উপর মডেলটা ফিট করব টেস্টে গিয়ে প্রিট করব ঠিক আছে বা প্রিট করব বলতে এই পারফরম্যান্স দেখব ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে কি করছি এক্স ট্রেন মানে ট্রেনিং ডেটার এক্স ভ্যারিয়েবলস গুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলস গুলো নিয়ে নেছি তাহলে ট্রেন ট্রেন হতে ডেটা এই ডেটা ফ্রেম লিস্টের মধ্যে ফিচারসের নামগুলো দেওয়া আছে ঠিক আছে তার মানে এটা হচ্ছে সেই ডেটা ফ্রেম মানে ট্রেনিং এর ডেটা ফ্রেমটা যেটা যেটা শুধুমাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল গুলো আছে মানে এক্স ট্রেন এর ভিতরে যে ফিচারস এর যে ভেরিয়েবল গুলো আছে তার ভ্যালু গুলোকে তুলে নিয়ে গিয়ে এক্স ট্রেন এর মধ্যে রাখছে আচ্ছা তাহলে আর যেটা ওয়াই ট্রেন এর ভিতর তার মানে শুধু টার্গেট টার্গেটে তো আমাদের একটাই ভেরিয়েবল রয়েছে টি ডিগ্রি সি সেটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ওয়াই ট্রেন এর মধ্যে রাখছে রাইট মানে শুধু একটা কলাম একটা কলাম মনে পড়েছে আগের দিন বলেছিলাম যে আমি যে মিনস পেয়েছিলাম চেষ্টা করবে যে কেউ তার চেয়ে কম আনতে পারে স্যার ওই জায়গাটাতেই প্রবলেমটা হচ্ছে আমার তো তার থেকে অনেকটা বেশি এসে গেছে 4. পয়েন্ট সামথিং এসেছে এবার এই চেঞ্জটা কেন হয় যে আমি যে যে ভেরিয়েবল গুলো নিয়েছি এই ভেরিয়েবল গুলো নেওয়ার রেসপেক্টে চেঞ্জটা হচ্ছে হ্যাঁ সেটাই হচ্ছে সেটা তো ট্রু এবারে ব্যাপারে শুধুমাত্র ভেরিয়েবল আলাদা নিয়েছো বলেই যে চেঞ্জটা তো মানে সেটা তো অবশ্যই ট্রু নিয়েছিলাম কিন্তু আপনি যেগুলো নিয়েছিলেন তার থেকে কিছু আমি বাদ দিইনি ওইগুলো ছিল তার ছাড়া আর কিছু এক্সট্রা ছিল তো এক্সট্রা গুলোর জন্যই কি তাহলে এটা এতটা বেশি চলে আসলো ওটা এটা একটা ব্যাপার আছে না 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 আরো একটা ব্যাপার আছে র‍্যান্ডম স্টেট কি নিয়েছিল র‍্যান্ডম স্টেট ইকুয়ালস টু 1 ই নিয়েছিল আচ্ছা তাহলে ওইটাই এফেক্ট করবে র‍্যান্ডম স্টেট ইকুয়ালস টু 1 ই নিয়েছিল এইটা তো ঠিক আছে কিন্তু আমার যেটা মনে হচ্ছিল যে কতগুলো জায়গা যেগুলো এক্সপোনেনশিয়াল ধরনের কার্ভটা আসছে এবার আপনি যদি একটুখানি দেখেন যে কিভাবে লগটা ইউজ করে এখানে যে কোনো একটা ভেরিয়েবলে যদি মনে হয় যে এটা লগ নেওয়া দরকার সেটাকে আমরা এখানে কিভাবে ইউজ করব এটা যদি একটু দেখিয়ে দেন তাহলে ভালো হয় আচ্ছা 
बोतल बोतल डॉट कॉलम्स लेको ये हाँ आप ऐलो ये बोलते हैं कि आप ऐलो जानो उनको कोड नहीं बिठा पा जाए एक आने ही तो लॉग डॉट ये लॉग तो तो होएगा चलो वही चलो वो लोग देखे नहीं चाहिए मैं किंतु जो कौन डीएफ डेटा फ्रेम टाके ये कुछ मानो कहने की बोतल ही हावे जेटा बोतल लॉग इक्वल्स टू अब तुम्हें वो तो कुछ ही रखे नहीं लाइन को तो जा पड़ा तो आगे लाइन ही हो गया जो अच्छा माने वो टा ऐड कोड जो नो कुछ चिलाम तो ना ओनली जितने ऐड है तो बोतल बॉक्स जो कुन लॉग आर दे पुरे चो तो शिकनी तो ठीक है तो तार पर तार पर लाइन गुलो तो एक्सेक्यूट हो चुकी हैं तो ना ना एक्सेक्यूट हो रही है देखो पहले मैं कह रहा था तुम्हें अच्छा है बोला तो लॉग आर दे उटा के वाई फैरीबल नहीं चुका उटा के ये जो नहीं है चीज काम पीआर प्लॉट है आमाज़ जो देखा चिलो जो अपना आर दे ये जो आर दे तो जो आठ डिप्टे साथे अमी माने रिलेशन तो देख चिला मैं ता आठ चिलो लोगाडी दिन में कत्ता रिलेशन चिलो वही हिसाब में अमी देख चिला मुझे उटा जी दी आशे आड की लोगाडी रिलेशन काट चिलो आठ डिप्टे साथे टेम्परेचर एक जो अत्ता चिलो मुना দেখো কোনটা টেপ আছে দেখো ওই তো এখানে বাজিকে আর টেপ আছে আর টি কত নম্বর নিচে যাও নিচে যাও নিচে যাও স্ক্রল ডাউন এই যে আর টেপ এর সাথে আর টেপ এর সাথে আপনার টেপ আছে কলমটা কোথায় না না আর টেপ এর সাথে আপনার স্যালিনিটি যেটা আছে এই যে আমি এই গ্রাফটাকে কনসিডার করছিলাম এই গ্রাফটাকে এই তো लगाधिमेटी ओके ताचे वो बोरो व्यापार होते हैं तो ये वाई भी नहीं बोल लॉग आर्ट एक कहानी जैसे तब बोलो एक मिनट मैं की कुछ तो भेबे नहीं है जो वाई तो तो डिपेंडेंट है ये आर्ट तो 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 इंडिपेंडेंट है 
যা ভেবে নিয়েছো সেটাই বলো মানে অসুবিধা নেই ভুল হোক না না সে তো বুঝতে পেরেছি আমি সেটা বলছি না আমি এইভাবেই ভেবেছিলাম যে এক্স যেটা আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল তা ওই এক্স এখানে আর ডেপ যেটা দেখিয়েছে এই যে এখানে নিচে এটা এটা তো এক্স ইয়ে আপনার এক্স কোঅর্ডিনেট এটা ওয়াই কোঅর্ডিনেট তো না মানে এটা মানে সেটা ট্রু মানে এটা তো ম্যাট্রিক্স এক্স মানে দেখো এক্স এ যা আছে এটা ঠিক ওই এক্স কোঅর্ডিনেট ওই কোঅর্ডিনেট ওনা পাবে না কিন্তু ওকে আচ্ছা তাহলে আমি আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে ওটা বলি তোমার ইনফিনিটি আসছে কারণ হচ্ছে log 0 কোথায় একটা জিরো ভ্যালু আছে তার জন্য log 0 হিট করেছে তো log 0 মাইনাস ইনফিনিটি ঠিক আছে তো তাই জন্য একটা জিনিস বলি প্রথমে দেখো প্রথম কথা হচ্ছে আমি পেয়ার প্লটটা কেন করেছিলাম প্রথমে হচ্ছে আমার y ভ্যারিয়েবল কি ছিল y ভ্যারিয়েবল t ছিল তাই তো t ডিগ্রি সেন্ট থেকে फिली फीचारि रिलेशन मानसपोनियलोक डिफिकल्टे देखेमेट कर फर्मुलेट 
ঠিক আছে তো জেনারেলি প্রথম কথা হচ্ছে ওয়াই কোনটা বলে দেবে ঠিক আছে কারণ একদম প্রথমেই আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এটা খেয়াল রাখবে জেনারেলি ওয়াই সেটাকেই নেওয়া হয় যে যেটা খুব ডিফিকাল্ট টু মেজার ঠিক আছে মানে আমার এই গ্রাফ অনুযায়ী তার মানে আমাকে স্যালানিটি ভার্সেস এই এটা ডেপ যেটা আর ডেপ যেটা নিয়েছি স্যালানিটিটাকে আমাকে বের করে ওটা লগ না উচিত ছিল এটা বলছেন না 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 এক সেকেন্ড প্রথম কথা হচ্ছে এখানে দেখো এখানে আচ্ছা একটা জিনিস আপনারা বলুন হ্যাঁ আমি যখন প্রথমে এটাই বলেছিলাম যে স্যালানিটি ভার্সেস টেম্পারেচারের মধ্যে রিলেশন কি আছে স্যালানিটি ভার্সেস টেম্পারেচার রিলেশন বের করতে গেলে যেটা করতে হবে কিছুই না তুমি সাইনিটি ভার্সেস টেম্পারেচারের একটা স্ক্যাটার প্লট করবে ঠিক আছে এই পিআর প্লটের দরকার নেই স্ক্যাটার প্লট করবে দিয়ে দেখবে যে কোএফিসিয়েন্ট দেখবে যে একটা লিনিয়ার ফিট করে দেবে ঠিক আছে যদি দেখো যে ওটা একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন হচ্ছে মানে স্ক্যাটার প্লটটা বা আর এর ভ্যালু পজিটিভ বা নেগেটিভ একটা গুড লিনিয়ার রিলেশনশিপ আছে তাহলে একটা ফিট করে দেবে এই টুকুই হচ্ছে কাজ আমরা যেটা মানে কোডটা দেখি সেটা আরেকটু বেশি কাজ করা হয়েছে বেশি কাজটা হচ্ছে কি মানে শুধুমাত্র স্যালেনিটিকেই এক্স ভ্যারিয়েবল নেওয়া হয়নি স্যালেনিটির সঙ্গে আরো মানে চার পাঁচটা ভ্যারিয়েবল আমি এক্স ভ্যারিয়েবল নিয়েছি ঠিক আছে আমি বলেছি ওয়াই তো ডিপেন্ডেন্ট মানে টেম্পারেচার ইজ ডিপেন্ডেন্ট নট অনলি অন স্যালেনিটি বাট অলসো আদার থিংস ঠিক আছে ও এই টেম্পারেচারটা এই কারণেও নেওয়া হয়েছিল মনে পড়েছে এই এইটা তো আমি গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ডেটা সেট দিয়েছিলাম মানে আমি দেখতে চেষ্টা করেছিলাম যে স্যালিনিটি যদি বাড়ে বা অন্য কোন ফ্যাক্টর যদি বাড়ে তাহলে কি টেম্পারেচার অ্যাভারেজ ওসেন সারফেসের টেম্পারেচারটা কি বাড়ে তাহলে মানে যদি সেটা হয় যদি সেটা হয় তাহলে আমি হয়তো স্যালিনিটি যদি কমাতে পারি বা অন্য কিছু করতে পারি তাহলে আমি টেম্পারেচারটাকে কন্ট্রোলে রাখতে পারবো ঠিক আছে এই কারণে করা হয়েছিল এটা মানে এটা ডিফিকাল টু মেজারের জন্য নয় মানে এটা হচ্ছে মানে আমি জানতে চেয়েছিলাম যে টেম্পারেচার কার কার কোন কোন ফ্যাক্টরের জন্য টেম্পারেচার বাড়ছে ঠিক আছে এখানে স্যালিনিটিটা মেন ফ্যাক্টর কিন্তু আরো ফ্যাক্টর যেটা হচ্ছে কোন দেখতে গিয়ে ওয়াটার স্যাম্পেলটা নিয়েছি সেটা তো একটা ফ্যাক্টর রাইট মানে আমি সারফেস থেকে ওয়াটার স্যাম্পেল নিয়ে স্যালিনিটি যা হবে বা তার টেম্পারেচার যা হবে আমি যদি কুড়ি মিটার মানে সমুদ্রের কুড়ি মিটার ভেতরে গিয়ে তার এক বোতল জল নিয়ে আসি অবশ্যই তার স্যালিনিটি টেম্পারেচার ডিফারেন্ট হবে তো এরকম বিভিন্ন জিনিসপত্র আছে ঠিক আছে তো এইভাবে মানে আমি একটা ওয়াই মানে অন্য ফ্যাক্টরগুলোর উপর কিভাবে ওয়াই ডিপেন্ড করছে টেম্পারেচার ডিপেন্ড করছে তার একটা ফর্মুলে জান বার করতে চেষ্টা করছে ঠিক আছে এবার অন্য ফ্যাক্টরগুলো ওয়াই এর সঙ্গে কি রিলেশনে আছে সেটাই ইম্পর্টেন্ট তা একটা ডেপ এম স্যালিনিটির সঙ্গে কি রিলেশনে আছে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নয় কারণ হচ্ছে কারণ হচ্ছে আমার এখানে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ওয়াই ঠিক আছে তো ওয়াই এর সঙ্গে কিভাবে প্রত্যেকটার যে রিলেশন কিভাবে আছে রিলেটেড দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট সেটাই দেখা উচিত সেটা যদি লিনিয়ার থাকে ডাইরেক্ট নিয়ে নেবো যদি দেখো সেটা এক্সপোনেন্সিয়াল তাহলে সেখানে এক্স এর জায়গায় লগ এক্স নেবো লগ এক্স টা কিন্তু ওয়াই তে নেবো না ওয়াই আনচেঞ্জটি থাকবে আমি দেবতেমের জায়গায় লগ অফ দেবতেম নেবো তুমি যদি এই পেয়ার প্লটটাই মানে এর মধ্যে যদি লগ অফ দেবতেমটাকে অ্যাড করে আবার পেয়ার পেয়ার প্লট করো দেখবে বা একটা কোরিলেশন বার করো ঠিক আছে এই হিট ম্যাপ করো দেখবে ওয়াই আর লগ অফ দেবতেমের মানে ভ্যালুটা মানে কোরিলেশন কোভিশন উইল বি হাই ওখানে আমরা যেগুলোকে যে ফ্যাক্টর গুলোকে করিলেশন আমাদের ওয়াই এর সাথে মাইনাস ওয়ান বা ওয়ান এর কাছাকাছি সেইগুলোকে রেখেই বাদ বাকি গুলোকে আমরা বাদ দিয়ে কি জিনিসটা করলে আরো আমরা রেজাল্টটা খুব ভালো রেজাল্ট পাবো সেটাকে দেখে নিয়ে তাহলে সেই অনুযায়ী আমাদের যে বটল যেটা ডেটা ফ্রেমটা রয়েছে ডেটা ফ্রেমটাকে আবার চেঞ্জ করে নিয়ে তারপরে আমরা সেই জিনিসটাকে করব। সব মানে অবশ্যই আইডি ভ্যারিয়েবল নেবো না তারপর 
प्रथम कथा पुरो जिन ट्रिटमेंट गो कर मिसिंग ठीक <laughs> नीचे रखना दरकार प्रत्येक <laughs> मैं 
मेडिकल रिकॉर्ड्स ठीक है चाहे बाद हर ये बैंकिंग तो मैंने जेटा है सोवरेन डिफ़ॉल्ट सोवरेन डिफ़ॉल्ट माना है अच्छे डिफ़ॉल्ट माना निश्चित जानो लोन नहीं है चाहे कि ताका फिर दीते पानी से लेकर डिफ़ॉल्ट पड़े ठीक है चाहे जेटा मानुष लोन नहीं ताका फिर दीते पाल लो कि जेटा कंपनी लोन नहीं है ताका फिर � वही क्या चीज़ है अपना वाली को वर्क करेगा चाहे पाकिस्तान जी कोनो समय डिफ़ॉल्ट होगा वाले ठीक है चाहे और सोवरेन डिफ़ॉल्ट एक लोग के बोले एक लोग को ना एक्सट्रीम रेयर इवेंट ठीक है चाहे माने नॉन डिफ़ॉल्ट ऑन एक पावे माने लोन दिए चाहे निये चाहे बट अगर फेरो तो दिए दिए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है जिकने थोड़ा दो टो क्लास आते हैं जिधर के तो मैं प्रेड कोत्ता भाई इकने जिता मैं जिके जिते रिग्रेशन प्रॉब्लम माने एक टा वैल्यू प्रेड कोत्ता भाई ठीक है चल अम्मे डिटेल में बोल ची पने उसे टा एक टो पढ़े तो इकने थोड़ा एज ए टेप सोवरेन डिफ़ॉल्ट इकने एक टा कांट्री डिफ़ॉल्ट होच्छ वन एक टा कांट्री टाकबासा शेष हो जाच्छे कंपेयर टू अदर कांट्री ये टे एक्सट्रीम रियर इवेंट तर एक बुलो जो कुन घोटे माने ग्लोबल जाए अरे कोटो परसेंट मिसिंग आचे जो इधर है जो मिसिंग टेक्टर सर्टेन लेवल क्रॉस कोचे तो खून डायरेक्ट किए मैंने वही वैरिएबल टेक इंडिपेंडेंट वैरिएबल टेक बात दिए थे वहाँ पे ठीक है जो किंतु वाई के इफेक्ट करा है ना वाई तो जो भी पॉन्चेस्टर डेटा पॉइंट था के पॉन्चेस्टर डेटा पॉइंट � तो आमादें जेटे O2 ML ने हमारे ये ये क्या चीज़ पोते में कैसे O2 ML चुनो जो आठ लाख तक के दो लाख ऑब्जर्वेशन बात हो वाला मैंने पीछे भी ठीक है चाहे तो ऑलमोस्ट 25 परसेंट है तो 25 परसेंट मिसिंग वैल्यू मानो चुनो बात जाती है तो किसी उच्च O2 ने जवाब पर पुश नहीं होता है O2 टा बात ये � आह नंबर अब डेटा पॉइंट्स ही आठ लाख पांच लाख कुछ पूछो डेटा पॉइंट माने लोग जो माने एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसको ले मेडी अपन आम जो कुन कोविड हो चुके तो कुन काज को चले लम माने जेट डेटा पॉइंट बिलो कितने चले माने एमुन लोग जेट कोविड हो चुके सही डेटा पॉइंट बिलो चे एक्सट्रीमली वैल्यूएबल तो वो ये कि जो भी अमुन कोनो ये ते ओनो वैरिएबल बोलो नहीं तो तो सही वैरिएबल इंडिपेंडेंट वैरिएबल टेके बात की तो ठीक है चल तो वो ये कि डेटा कार्डेट कोर्टे के लिए वो जा 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 कोटो कोनी वैल्यू बोला एक्टर डेटा पॉइंट ठीक है चल अच्छा एक तक कॉन्सेप्ट बोली अच्छा आप आता तो आर कोनो को ये वाले तो खून आमद अमराय खून देखे नहीं लम जो ये मैट्रिक्स आते के जो कास्ट आते अमार लिनियर डिटेल मने लिनियर डी उटा कोरिलेट आचे तो बाकी गुलो अमी ताहले नहीं वो करना फिर दुमात तो इतर साथे अमी देख ची किंतु जो खून अमी उटा पाइथन प्रोग्रामिंग है देखा वो तो खून उटा मने फिर दुमात आपको ये टाइम तो भला जिन्हें बोल चुका है अभी ठीक करें ड्रॉप कोच्चो कौन टा के ड्रॉप कोच्चो तुम्हें इटा बोलते हो तो ड्रॉप कोच्ची हेलो हम्म बोलो इटा बोलते हो तो ड्रॉप कोच्ची इटा की इटा होच्चे वाई वैरिएबल टा ड्रॉप कोच्चो किंतु आई बुझ दे बोले ची किंतु वाई वैरिएबल जेटा ड्रॉप 
তোমার মনে হলো যে না শুধু একটা এক্স নেব না আমি এইটা নেব মানে দুখানা এক্স মানে দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যালিউ ঠিক আছে ডট রেট তুমি বাড়াতে পারো যত রকম ইচ্ছে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে দেব তেমের সঙ্গে ওয়াই তোমার যদি মনে হয় তো তুমি একদম তোমাকে ডেটা দেওয়া আছে ঠিক আছে এবার তুমি ওয়াই এর সঙ্গে শুধু দেব তেমের মানে এখানে প্রবলেম স্টেটমেন্টের উপর ডিপেন্ড করছে আজকে যদি প্রবলেম স্টেটমেন্ট হতে হচ্ছে ওয়াই কে মেজার করব ঠিক আছে যেটা আমি কাঠের এক্সাম্পলটা বলেছি কাঠের এক্সাম্পল দেখো আমি শুধু একটা ওয়াই নিচ্ছি একটা এক্স দিয়েছি ঠিক আছে আমি কিন্তু আর একটা এক্স নিতে পারতাম যে ওর একটা ওয়াটার বডি আছে একটা লেক আছে লেক থেকে ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য ট্রি মানে ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য লেক এন্ড ট্রি ওকে সেটা একটা এক্স হতে পারতো রাইট এক্সটা ওটা ইউজফুল কিনা সেটা পরের কথা সেটা কোরিলেশন কমিশন বল ঠিক আছে আর একটা আমি এক্স থি মনে হলো যে রোল এর থেকে ও গ্যাসটা কত ডিসটেন্স কমন সেন্স বলতে দ্যাট ডাজন্ট মেক সেন্স কিন্তু স্টিল আমি নিলাম বুঝতেই তো গিয়েছে মেজার করে রেখেছি ঠিক আছে এবার কি তুমি বললে যে আমি শুধু বাকিগুলো দেখব না আমার মনে হচ্ছে কমন সেন্স বা আমার কিছু ইন্টিউশন বলছে বা আমি প্লট থেকে মনে হচ্ছে যে শুধুমাত্র এই ওই ডায়ামিটার দেখলেই আমি ওয়াই এর ভ্যালু ভালো করে পেইড করে দিতে পারবো ঠিক আছে তাই দি করবে ঠিক আছে তুমি মডেলটা কি নিয়ে শুরু করছো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তোমার মনে হলো না শুধুমাত্র ডায়ামিটার না আমি জল এর থেকে মানে ওয়াটার বডি থেকে কতখানি ডিসটেন্ট আছে সেটাও আমি দেখবো ঠিক আছে কারণ আমার মনে হয় সেটাও একটা এফেক্ট করে যাবে মানে মানে ডায়ামিটার হয়তো দুটো গাছের ডায়ামিটার একই কিন্তু যেটা হয়তো ওয়াটার বডি থেকে বেশি ডিসটেন্সে আছে সেটা মেবি হয়তো কম কম তার ওয়েট হবে ঠিক আছে ভেতর মানে কম ওয়েট হবে তো তাই জন্য তুমি আর সেটাও ফাংশন নিবে ঠিক আছে এইভাবে জিনিসটা এগোবে ঠিক আছে এবার ধরো তুমি জিনিসটা এরকম আমি যে দুটো ভ্যালিবেল নিয়ে বলছি ঠিক আছে দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবার আমি যেটা বারবার এইগুলো আমি যেগুলো ড্রপ করছি মানে কি আমি ড্রপটা দেখো ড্রপটার উপর ড্রপটা এই কারণে করছি কারণ টেস্টটা ট্রেনের জাস্ট নামটা এগোচ্ছে এখানে কিন্তু জাস্ট এটাকে লিস্ট থেকে ড্রপ করছি বটল থেকে কিন্তু ড্রপ হচ্ছে না ঠিক আছে रिलेटेबल আমি সেটাই বলছি ধরুন আমি এটা পেয়ে গেলাম এবারে ধরুন টি ডিগ্রি সিন্টিগ্রেটের সাথে স্যালাইন এবারে আমি চাইছি যে শুধুমাত্র টি ডিগ্রি সিন্টিগ্রেটের সাথে স্যালাইনিটিটাই খালি পট করতে চাই কিন্তু এইখানে আমি বারবার করে দেখছিলাম যে এই কলাম ডট ড্রপে যতবারই আমি দুবার দুটো তিনটে ভ্যারিয়েবল দিচ্ছি ওটা নিচ্ছে না শুধুমাত্র একটা ভ্যারিয়েবলই দিচ্ছে ওখানে ও ওটা লিস্ট করে দিতে হবে আচ্ছা প্রথম কথা ওটা লিস্ট করে দিতে হবে মানে ড্রপ ড্রপের পরে তারপরে ভেতরে আরেকটা লিস্টের ভেতরে আমার ওই কলাম স্টেম গুলো দিতে হবে তাই তো ওকে ঠিক আছে আমি ওটাই দেখছিলাম 
হ্যাঁ কিন্তু একটা জিনিস বলছি মানে তোমার কিন্তু মানে থিংকিং টা কিন্তু এখনো পুরোপুরি ঠিক না মানে থিংকিং টা হচ্ছে আমি আমি সেটা বলছি না স্যার আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আমি বুঝতে পেরেছি আপনি যেটা বলছিলেন সেটা আমি বুঝতে পেরেছি ওকে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আরেকটা কম আবার এতখানি আর কোন কোশ্চেন স্যার কোন কোন ফিউশনস কারণ আমি নেক্সট টাই যখন যাব এটার উপর কিন্তু বিল্ড আপ হবে স্যার কোডটা একবার খুলুন করে ওখানে একটু মানে এখানে যেটা মডেল ইকুয়ালস টু লিনিয়ার রিগ্রেশন মানে 67 লাইন নাম্বার 67 এ মডেল ইকুয়ালস টু লিনিয়ার রিগ্রেশন এই জায়গাটাতে কি হচ্ছে মডেলের মধ্যে লিনিয়ার রিগ্রেশন এটা এড কমান্ডার কাজটা কি হচ্ছে এটা এই এইটা কিছুই না এটা হচ্ছে একটা আগে দিন একবার বলেছিলাম অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং টাইপ তো এখানে হচ্ছে কিছুই না এই মডেলটা একটা অবজেক্ট লিনিয়ার রিগ্রেশনের একটা অবজেক্ট ঠিক আছে प्रथम मानुष तैर करते क्यों जो मैंने कभी मन है হাতি তৈরি করতে বসবো তাহলে প্রথমে কাঁচাটা তৈরি করতে হবে ঠিক আছে সেটা ধরে নাও অনেকটা ওই রকম সেই ক্লাসটা ঠিক আছে সেই অবজেক্টটা প্রথমে তৈরি করলো এরপর আমি তার মধ্যে দিলাম হচ্ছে দেখো এই লিনিয়ার রিগ্রেশন ফিট করবো তার মধ্যে এবার তার লিনিয়ার রিগ্রেশন কার উপর ফিট করবো ডেটার উপর ফিট করবো তার এক্স ট্রেনটা হচ্ছে এই ওয়াই ট্রেনটা হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এক্স ট্রেন ওয়াই ট্রেন আমরা অলরেডি मडल 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 मैं मडलिप्ट 
না ওখানে যে ইন্টারসেপ্টেড এখানে যে কোফিসিয়েন্টের ভ্যালু গুলো এসেছিল নানান ধরনের ভ্যালু গুলো আসছিল একটা তো পজিটিভ থাকলে সেটা তো বলতে পারি যে একটা পজিটিভলি এটা রিলেটেড রয়েছে নেগেটিভলি নেগেটিভ রিলেটেড রয়েছে এবার ভ্যালু গুলোকে দিয়ে তার যে জাস্ট ম্যাগনিচিউড ম্যাগনিচিউড গুলোকে দিয়ে কি সেখান থেকে আমাদের কিছু বোঝার আছে যে এখানে অনেকটা বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এর যে যে কোফিসিয়েন্টেড আর কি যে ভেরিয়েবল এর রেসপেক্টে কোফিসিয়েন্টটা আসছে ভেরিয়েবলটা এটার সাথে খুব একটা রিলেটেড নয় এরকম ধরনের ভাবে কি বোঝা যাচ্ছে সেটা তখন না তুমি ওইসব বোঝা তোমার এই ক্লিয়ার প্লট ট্রিটমেন্টে হয়ে গেছে তুমি সেটার জন্যই তো আমি আর বার করেছি সেটার জন্যই তো আমি দেখার চেষ্টা করেছি প্লটটা কেমন দেখতে তা তুমি যখন স্যাটিসফাইড যে প্রবলেম দেখো প্রত্যেকটা কিন্তু আমি এখানে বাদ দিইনি কিন্তু ঠিক আছে আমি ইচ্ছে করেই বাদ দিইনি কারণ আমি মানে এটা তোমরা কি দেখে দেখে বাদটা দিতে মানে থিংকিংটা সম্ভব না ঠিক আছে তো আমি কিন্তু যে আমি সব ভ্যালু মানে যেই পাঁচটা না ছটা নিয়ে শুরু করেছিলাম মানে এটা তো ওয়াই বাকি এক দুই তিন পাঁচটা নিয়ে শুরু করেছিলাম আমি কিন্তু পাঁচটা ইরেসপেক্টিভ অফ ইয়েটা আমি পাঁচটা রেখে দিয়েছি তাতে আর ভ্যালু তার সঙ্গে যা ইচ্ছা ঠিক আছে এসব মধ্যে কিন্তু সেরকম করা উচিত না আমি যদি ওয়াই এর সঙ্গে যেটা কোনো যে ধরো আমি জাস্ট একটা एग्जांपल মানে বলছি অ্যাকচুয়ালটা ভুলে গেছি টি এর সঙ্গে এস টি টা যদি না এই তো মনে আছে এই টি এর সঙ্গে এই এইটা কিন্তু ইয়ে খুব কম ছিল তাই না মানে নেই সবগুলো নিয়েছি বলে একটা ড্রপ দিয়ে নিচ্ছি আমি জাস্ট এরম ভাবে লিখতে পারতাম ফিচার্স ব্যাপারটাকে দেখি হ্যাঁ করে দেখো আমি তো ওইখানে ওপেন ডেন্ট রেখেছি ডিসকাশনটা যাতে তোমরা এই জিনিসগুলোকে এক্সপ্লোর করতে পারো করে দেখো দিয়ে দেখো যে আমার মনে 0.11 বাই এরকম কিছু এসেছিল হ্যাঁ হ্যাঁ 0.11 এসেছিল হ্যাঁ তো এবার তোমরা দেখো যে কিভাবে মানে আরো কমাতে কমাতে পারো কি ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আজ একটা নতুন জিনিস পড়ব মানে এটা রি রিলেটেড এই জিনিসটা আমি আগে থেকে লিখতে চাইছি না ঠিক আছে <laughs> তুমি একটা এটা নিয়ে বললাম এটা একটা খাঁচা মানে অনেকটাই কি মানে কাঠামোটা তৈরি করলে এই কাঠামোটা যদি বারবার তৈরি করতে থাকো তাহলে তুমি ধরো একটা মূর্তি করছো তো আগে কাঠামো তৈরি করে তারপর সেখানে খড় দিলে মাটি দিলে আর তুমি রং করার সময় এটা হচ্ছে রং করার সময় তুমি বললে আবার একটা কাঠামো তৈরি করে ডাইরেক্ট রং করে দিলে এটা তো সম্ভব না বুঝতে পারছো তুমি যেটাতে মাটিটা দিয়েছো তার উপরই তো রংটা করতে হবে রাইট হুম হুম ওকে এবার এটা এবার দেখো একটা আচ্ছা নিরাদি তুমি শেয়ার করো তো আমি আরে রান করব না রান করতে অনেক সময় না দেখো 
একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে ওয়াই এর সঙ্গে রিলেশন আছে কি নেই তার জন্য সেই ভ্যালিউ কে রাখবো কি রাখবো না সেটা ঠিক আছে ঠিক আছে হিট ম্যাপটা একটু বড় করো কোনো ভাবে এবার ধরো তোমার ডেটা সেটে टेम्पारेचारेम्पारेचारेम्पारेचार सरि कन्सेप्ट माल्टी खुब इम्पोर्टेंट हम देखो तुम्हें इंडिपेन्डेंट भैरिएबल क्यों इंडिपेन्डेंट ने कारण डिस्टेंसिमेट करते डिस्टेंसिडी देखे मन टू অবভিয়াসলি ডিফারেন্ট একটা ফিটে মেজার করেছে একটা মিটারে মেজার করেছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা সেম ইনফরমেশনই ক্যারি করছে তাই না কারণ ফিট আর মানে মানে যেটাই ফিট সেটাই তো মিটার না মানে আমি তো একটা কনভারশন ফর্মুলা আছে ফিট থেকে মিটারের কনভারশন ফর্মুলা আছে রাইট আমি যেটা বলতে চাইছি x2 আর x3 এরা একই ইনফরমেশন ক্যারি করছে মানে এরা মানে আমি যদি x2 অলরেডি যেটাতে নি x3 কি আর নেওয়ার কোনো দরকার নেই जीरो 
এবার আমার যদি একটা কলম থাকে এটা আমার ওয়াই ভ্যারিয়েবল এটা যদি আমার ফিটে মেজারমেন্ট এটা হচ্ছে মিটারে মেজারমেন্ট এটা আমি যদি ধরো দুই তিন পাঁচ এরাম আছে এটা ফর্মুলা দিয়ে আনলাম কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে ফর্মুলা দিয়ে আসবে না আচ্ছা কেমন আসবে সেটাও বলছি ওয়াইল ফেল এগুলো ম্যাটার করে না দেখো একটা জিনিস তো কমন সেন্স থেকে আসবে সেটা ঠিক আছে মানে সেটাতে তোমায় বলে দিলে বুঝতেই পারবো একটা জিনিস দেখো নিয়েছি তাকে এক্সেল কিন্তু পাইথন প্রোগ্রামিং তো এক জিনিস যে কোনো এক্সেল খুব কুইক এই জিনিসগুলো দেখে নেওয়া যায় এটা একটা লাস্ট দিয়ে একটা প্লাসে কোন পুরো করবো কি বার করেছি আমি কোরিয়েশন বার করেছি কার সাথে এক্স ওয়ান এর সঙ্গে ওয়াই দেখো এক্স ওয়ান এর সঙ্গে ওয়াই এক্স টুর সঙ্গে ওয়াই এক্স থ্রির সঙ্গে ওয়াই এটা আমি কোরিয়েশন বার করেছি ঠিক আছে আমি জানি না এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি কি ঠিক আছে এবার আমি দেখলাম যে বা খুব ভালো করিয়েশন এক্স ওয়ান এর খুব ভালো করিয়েশন এক্স থ্রি এক্স টু এর খুব ভালো করিয়েশন আমি দুজনকে নিয়ে নিলাম আর এক্স থ্রিও ঠিক আছে মডারেট করিয়েশন নিয়ে নিলাম ঠিক আছে মজার জিনিস হচ্ছে দেখো এই করিয়েশন গুলো কার মধ্যে কার ওয়াই এর সঙ্গে এক্স ওয়ান ওয়াই এর সঙ্গে এক্স টু ওয়াই এর সঙ্গে এক্স থ্রি ঠিক আছে এই জিনিসটা অলরেডি ডিসকাস্ট ঠিক আছে এবার এবার নতুন জিনিস দেখো আচ্ছা 
y con x. Formula de la de la lista de la जस्ट कंसेंट्रेट करो एक टाइम को देखो x1 और x2 दोनों ही तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट तादर में ते कोरिलेशन वन है घुस रहा है अपने वन रोक पर ना है अपने खूब हाई कोरिलेशन ठीक है जी इधर माने कि इधर माने हो चाहे दिया रिलेटेड टू इच अदर अरे तुम्हें माने तुम्हें जो भी एक टाइम रिग्रेशन फिट करो बिटून x1 और x2 तादर � ठीक है जी तार माने x1 जनली x2 जाना होलो बा एक माने वो भी वो अपोजिट रहा कि बा x2 जनली x1 जाना होलो ठीक है जी they don't carry any extra information एक तो जनली एक तो जाना होलो that is x1 और x2 actually independent of each other no है they are interrelated ठीक है जी इनका टामीज़ डेटा सेट नहीं चाहिए यहाँ तो स्वाभाई स्वास्थ्य तीन टाइप देते हैं ची एक्स टू और एक्स थ्री इंटर डिलीवरी तो माने जीरो पॉइंट सेवेन इंच जोरेस्टी हाई कोर्डिनेशन ठीक है अच्छा अच्छा ये कहने कंसेंट्रेशन तो रखी एक्स टू और एक्स वन जो कौन देर इंटर डिलीवरी है � पर ए जे इंटर रिलेटेड जो दी दो तो वेरिएबल दो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर इंटर रिलेटेड तू इच अदर है सेट के मल्टी कोलिनेटिव बोले जगह मल्टी कोलिनेटिव बोले जो दी ए जिनिस तो था के ताले दो तो वेरिएबल नेवर दौड़ करनी एक तो वेरिएबल मिली हो पर तुम जो दो तो वेरिएबल ना हो दे डोंट मीटर एक एक बार डिस्टेंस मापा होल्लो फीते एक बार डिस्टेंस मापा होल्लो जस्ट डोंट हैव एनी वैल्यू कारण होता है मीटर एक डिस्टेंस मापा हो जाए माने जेटा मैं पहले हम सेटर के मीटर डिस्टेंस के जो भी मीटर डिस्टेंस दिए थे इसको हम इसको बोलते हैं वो फीते डिस्टेंस को तो राइट इतना इंटरलीडेटेड ऐसा ह Similarly, x1 और x2 x3 के मध्य देख लो। ये बात दरोते में x2 के बाद दिए दिया चो, ठीक है चाहे? पूरे रोहित लोग क्या क्या? y, y तो थाक गयी। x और x3, x2 के कैनो बाद दिला मुझसे बाल लेता क्या उनको अच्छे कोरिलेशन बिजन x1 x1 is very good actually तार इरानी intercorrelated है मतलब इधर they are related to each other ताजुने x2 बाद चुना था। पूरे रोहित लोग x1 और x3, ठीक है � तादर मुद्दे कोलेशन देखलाम मतलब भालू आर की ठीक अच्छा है ये तो निजे डिशन है रोपोर ठीक अच्छा है माने आइडर तुम्ही पहले में बात दी थे पारो ठीक अच्छा है जब शुद्ध मत तो वाई या एक्स वन मुद्दे मॉडल टाइप को तो पारो ठीक अच्छा है बात तुम्ही बोले ठीक अच्छा ये तो जीरो पॉइंट सेवेन ह सेटर ना कोड़े तुम्हीं एक बार माने y x1 x3 कोड़े देख ले ये तार पर देख ले जो कोटों का नीरूप में टीमें सी आता हो आरे में सी आता हो ये होते चाहिए ना ठीक है जो माने कोम चाहिए ना ठीक है जो एक्चुअली कोम देना आर एक तू मैथमेटिकली बोल ची तार पर क्वेश्चन करो
এখন দুটো নিচ্ছি হ্যাঁ সেন্ট পিলার চাই ধরো তোমার কাছে দুটো ভেরিয়েবল দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে ঠিক আছে এর মধ্যে আবার এইটা হচ্ছে তোমার ফর্মুলা জাস্ট কনসেন্ট্রেট অন দিস ফর্মুলা ঠিক আছে এইটা তোমার ফর্মুলা খুঁজে বার করলে এক্স ওয়ান আর এক্স টুর মধ্যে তার মানেটা কি তার মানে ইউ ক্যান রাইট আমি তখন দেখলাম আচ্ছা এদের মধ্যে কোরিলেশন আছে আবার তার মানে নিশ্চয়ই এক্স ওয়ান এক্স টুর মধ্যে নিজেদের মধ্যে তো রিলেশন হয় বসে আছে ঠিক আছে তাহলে আমি যদি এই ফর্মুলাটা এইভাবে লিখি তাহলে কি এসে গেল ওয়াই ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এক্স ওয়ান এর জায়গায় লেখা যায় না দেখা যায় তা আর এখানে যা ছিল সেম দেখা যায় তা সেটাকে যদি আমি জাস্ট ম্যাথামেটিক্স করি কি কি হয় দেখা তো এইটা হয় কিনা যেখানে এস মানে এ প্লাস বি ডি আর টি মানে বি প্লাস সি লেখা যায় তো এটাকে এরাম ভাবেই লেখা যেত তাহলে আমি এত খাটবো কেন প্রথম থেকেই আমি ওটাকে এরাম ভাবে লিখতাম আমি শুরু করেছিলাম ওয়াই ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এক্স ওয়ান প্লাস সি এক্স টু নিয়ে ঠিক আছে বি আমি করতে গিয়ে দেখলাম যে এক্স ওয়ান আর এক্স টু নিজেদের মধ্যে রিলেটেড হয়ে বসে আছে ডি আমি এক্স ঠিক আছে যেহেতু রিলেটেড কোরিলেশন এক্স ওয়ান আর এক্স টুর মধ্যে কোরিলেশন বাদ রিলেটেড হয়ে বসে থাকা মানে আমি একজনকে বাদ দিয়ে দিলাম কাকে বাদ দিলাম ডাজেন্ট ম্যাটার ঠিক আছে কেন বাদ দিলাম সেটাই আমি একটা অঙ্কটা করে দেখালাম যদি আমি বাদ না দিতাম তাহলে অ্যাকচুয়াল কি হতো ব্যাকগ্রাউন্ডে এক্স ওয়ান এক্স টুটা নিজেদের মধ্যে রিলেটেড হয়ে বসে আছে এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু ডি প্লাস ই এক্স টু দিয়ে ঠিক আছে তাহলে যেটা আমি ভাবছি ওয়াই ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এক্স ওয়ান প্লাস সি এক্স টু সেটা অ্যাকচুয়ালি ওয়াই ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এক্স ওয়ান এর জায়গায় ওই ফর্মুলাটা বসিয়ে দিলাম ডি প্লাস ই এক্স টু প্লাস সি এক্স টু সিম্পল ম্যাথামেটিক্স করে আলটিমেটলি সেটাকে ওই ফর্মে নিয়ে আসা গেল দেখেই একজনকে বাদ দিয়ে দিয়েছি বলো বুঝতে পারলেন না মাথা রাখার দিয়ে গেল নিয়ে যখন করতাম এস প্লাস টি এক্স টু এখানে এস আর টি কোফিসেন্ট এর ভ্যালু
apart from this person কেন একজনকে ড্রপ করলাম কোন কোয়ারি আছে নেই তো আমি এক্ষুনি কি বললাম যে এক্স ওয়ান আর এক্স টু যে কোনো একজনকে ড্রপ করব তাই তো আচ্ছা আমি যে এক্সাম্পেলটা নিয়েছি না খুব ভালো একটা এক্সাম্পেল দেখো প্রথম কথা হচ্ছে কেউ ওরকম নেয় না মানে কমন সেন্স থেকে যে একবার মিটার নিল একবার ফিটে নিল মানে আমি এটা বোঝানোর জন্য শুরু করেছিলাম সাধারণত এই এক্স ওয়ান আর এক্স থ্রি এর মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট ভালো কিন্তু কোরিলেশন আছে ঠিক আছে মানে এক্স ওয়ান আর এক্স টু এখানে কিন্তু পারফেক্ট দেখো পারফেক্ট রিলেশন হলে তো তুমি আচ্ছা যদি একদম পারফেক্ট রিলেশন হয় এটা ওয়ান হোক বা মাইনাস ওয়ান হোক তাহলে তুমি যেটাই নাও কোয়েশনটা একই হোক ঠিক আছে তুমি এক্স ওয়ান নাও কি এক্স টু নাও কিছু ম্যাটার করবে না ल्टिमेटली तुम गोल्टीव कर প্রথম কথা হচ্ছে এই এতখানি ওয়ান বা মাইনাস ওয়ান হয় না এক্স ওয়ান এক্স টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট এর মধ্যে কি হয় এইটা হয় এই এরম টাইপের ব্যাপারটা হয় ঠিক আছে ঠিক আছে এক্স ওয়ান আর এক্স থ্রির মধ্যে তাহলে আমি ধরো এবার আমাদের এক্সাম্পেলে ফিরে আসি তাহলে আমি মডেলটা এখান থেকে এক্স টু কে বাদ দিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে ওয়ান আর এক্স থ্রিকে রেখেছে ঠিক আছে তাহলে আমার মডেলটা হচ্ছে ওয়াই ইকাল টু এ প্লাস বি এক্স ওয়ান প্লাস সি এক্স থ্রি কাকে বাদ দাও এক্স ওয়ান কেন এক্স থ্রিকে কারণ যদি এটা মাইনাস ওয়ান বা প্লাস ওয়ান হবে তাহলে আমি যে কোনো একটা বাদ দিয়ে কিছু মেলা কাকে বাদ দেবো কাকে প্রেফার করবো দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করে ফার্স্ট সিম্পলটা मध्य कुरेशन पॉइंट रिलेशन उचित मैटर करना रिलेशन आता मध्य मैं परफेक्ट रिलेशन नहीं तक তাই কারণেই 
যদি এটা মাইনাস ওয়ান ওয়ান হতো কোনটা ম্যাটার করতে না কিছুটা এটা যদি আননোন ফ্যাক্টরটা আছে বলে এটা পয়েন্ট হয়েছে ওয়ান হয়নি বা পয়েন্ট এইসব হয়নি ঠিক আছে এই আননোন একটুখানি হলেও অন্য ইনফরমেশন হয়তো ক্যারি করছে ঠিক আছে সেটা খুবই মিনিমাল ঠিক আছে তাই জন্য আমি দেখব যার সঙ্গে ওয়াই এর কোডিয়েশন বেশি আমি তাকেই যাব ঠিক আছে সামারি করতে গেলে পুরো যে এই ব্যাপারটার মানে প্রথমে এসএফ এস এল সব ট্রান্সফরমেশন ফ্রান্সফরমেশন সবই হবে ইনফ্যাক্ট যে জিনিসটা মানে নিরাদি করেছে লগ দেখতে একটা নতুন ভ্যারিয়েবল নিয়েছে ধরে নাও আমি যদি আমাদের ক্ষেত্রে লগ অফ এক্স ওয়ান নিয়ে বসে থাকি ঠিক আছে কথা বলতে এক্স ওয়ান যা লগ অফ এক্স ওয়ান তাই লগটা নিচে অন্য কারণে অ্যাকচুয়ালি কারণ ওটা ওই এক্সপেরিয়েন্সিয়াল থেকে লিনিয়ার আনার জন্য ঠিক আছে এটা অন্য কারণে কিন্তু মানে সেটার একটা অন্য কারণ আছে অবশ্য মানে সেটা এর সঙ্গে রিলেটেড নয় কিন্তু যখন আমি লগ এক্স ওয়ান নিয়েছি এবং আমি জানি লগ এক্স ওয়ান এর সঙ্গে ওয়াই এর কোয়েশন যথেষ্ট হাই তখন কিন্তু আর ডেটা সেটে এক্স ওয়ান কে রাখার কোনো মানে হয় না ঠিক আছে কারণ লগ অফ এক্স ওয়ান এ এক্স ওয়ান এর ইনফরমেশনটা ক্যারি করছে ওখানে যে আমাদের লিস্টটা দেওয়া হয় বা যে ডেটা সেটটা দেওয়া হয় ওখানে কোনটা কিসের মিনিং হচ্ছে সেটা দেখার জন্য দেখো প্রথম কথা হচ্ছে ডেটা ডিকশনারি দেওয়া হয় হ্যাঁ সেটা তো বটেই কোনটা কিসের মিনিং হচ্ছে সেটা দেওয়া মানে সেটা বোঝার জন্য এই একটা এক্স ওয়ান এক্স টু থ্রি এক্স থ্রি দিয়ে দিলে তুমি বুঝতে পারবে না যে এক্স ওয়ানটা কি এক্স টু কি এক্স টু থ্রি কি সেটা হচ্ছে প্রথম কথা সেখান থেকেও মানে একটা তো কমন সেন্স কাজ করে বিজনেস লজিক কাজ করে কিন্তু ডেটা ডিকশনারি অনেক সময় যদি নাও দেয় এটা ইন্টারভিউ তো জিজ্ঞেস করে ডেটা ডিকশনারি দিলই না এবং এক্স টু এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি বা অ্যাসাইনমেন্ট দিলে সেখানে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি দিয়ে দিল কিচ্ছু বলে দিল তখন তোমার কিন্তু কোয়েশন গুলো বার করে নিজেদের মধ্যে কোয়েশন বার করে দেখতে হবে কেউ কি রিলেটেড যদি রিলেটেড হয় যেটা কিন্তু হাই সেটা বাদ দিতে হবে ঠিক আছে হুম হুম আমার বেরিয়ে গেছে ওই পরে যেটা করেছিলাম ওখানে আপনার ওই টিয়ার প্রোটেক ক্লাফে অনেকগুলোই আপনার যেমন টেম্পারেচার সাথে রিলেটিভ টেম্পারেচার ওইগুলো মানে একদম ওয়ান এজ এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ টেম্পারেচার যদি ডিপেন্ডেন্ট হয় সেটাকে বাদ দিয়ে দিও না জিনিস বলবো না বোঝা গেলে কিন্তু এখনই বলবো ঠিক আছে কারণ এগুলো কিন্তু একটার উপর একটা বিল্ড আপ হতে থাকবে হ্যাঁ ভুলে যাও টার্ম গুলো মনে রাখবে এইগুলো দিয়ে সার্চ করবে যেটা বললো যে টেম্পারেচারের সাথে যে আর টেম্পারেচার বা এইগুলো দেখো যদি আমার দিয়ে দিয়েছে তাই না সেটা 
রাখাটা উচিত হবে না কারণ দ্যাট উইল মিন একটা সার্কুলার প্রবলেম চলে আসবে তুমি যেটা ওয়াই কে প্রিজ করছো ওয়াই দি তাই না কারণ ভেবে দেখো রিলেটিভ টেম্পারেচার মানে তুমি যে রিলেটিভ টেম্পারেচার জানো তা তুমি ওয়াই ও জানো তাই না ওয়াই যদি জানো রিলেটিভ টেম্পারেচার জানো মানে একটা জানলে আরেকজনকে জান জানতে পারবে দ্যাট মিন্স ওটা তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ টেম্পারেচার কে রাখা উচিত তবে এটা আমি এই বল মানে এটার অ্যান্সারটা কেন দিতে পারলাম আমি প্রথমে বলি মানে এটা টেম্পারেচার রিলেটিভ টেম্পারেচার আমার কাছে এই নামটা বললে বলে তাই তো যদি তুমি এক্স ওয়ান এক্স থ্রি বলতে স্যার বলছিলাম ওটা পেয়ার পটে যদি আমার মানে ওটা পারফেক্টলি নিয়ার দেখায় তখন তখন তো আমরা করতেই পারি ওটা নাকি না যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট না হয় এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড প্রথম কথা হচ্ছে নামটা বললে বলে আমি কিন্তু বলতে পারলাম যে ওয়াই কে রাখা মানে রিয়েলিটি টেম্পারেচার কে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রাখা উচিত না স্যার একবার আমি গ্রাফটা শেয়ার করি তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রাখা উচিত না ধরো তুমি নামটা বললে না x1 x2 x3 ঠিক আছে হুম মানে থিংকিং প্রসেসটা ফলো করো ধরো তুমি নামটা বললে না তুমি জাস্ট আমি y x1 x2 x3 দিয়ে দিয়েছো আর আমি দেখলাম y আর x2 এর মধ্যে কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট 1 ঠিক আছে ওকে তাহলে কি আমি x2 কে রাখব হিসাব মতে তো কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট 1 করে লোকজন মানে লাফি উঠবে যে বা একটা আমি একটা এমন একটা ভ্যারিয়েবল পেয়ে গেছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল যেটা থেকে আমি একদম পারফেক্ট ফর্মুলা বার করতে পারবো তাই তো হুম ফর্মুলা বার করলে তখন মানে ওয়ান পেয়ে গেলে তো বাকি কার কিছু দরকারই নেই মানে ওয়াই আর এক্স টু দিয়ে একটা ফর্মুলা বার করে কোয়েশন বার করে বলে এটাই ফর্মুলা তুমি এক্স টু কে মেজার করো ওয়াই পেয়ে যাবে আর ফিল্ডে গিয়ে যখন ফর্মুলাটা দিলে বলছে দিয়ে বলল আর এবার রিলেটিভ টেম্পারেচার বার করতে গেলে তোমার তখন বলছে যে রিলেটিভ টেম্পারেচার বার মানে মেজার করতে পারলে তো আমার ওয়াই অলরেডি মেজার হয়ে যেত মানে ওটা কোনো প্র্যাকটিক্যাল সেন্স যখন প্রথম যেখানে আমি এইটা দিয়েছিলাম কিনা মনে নেই যে প্রত্যেক বছরে আমি গাড়ির বিক্রি দেখছি হ্যাঁ প্রত্যেক বছরে আমি গাড়ির বিক্রি দেখছি এবার আর একটা ভ্যারিয়েবল দেখছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেক বছরে নাম্বার অফ স্কুল গোয়িং স্টুডেন্টস ঠিক আছে এবার হঠাৎ মনে হয় দুটোই বাড়ছে ঠিক আছে কথা দেখা গেল প্রায় নিয়ার পারফেক্ট কোরিলেশন নিয়ে বসে এলো তাহলে কি তার মানে দিস যে গাড়ির বিক্রির সঙ্গে মানে নাম্বার অফ স্কুল স্টুডেন্ট দিয়ে দিলে আমি গাড়ির বিক্রিটা পেয়ে যাবো বা উল্টোটা মানে নাম্বার অফ স্কুল স্টুডেন্ট মানে যেটা ডিপেন্ডেন্ট রাখবে আর কি যে একটা দিয়ে দিলে একটা পেয়ে যাবো দে আর রিলেটেড দে আর মেক্স নো মানে ম্যাথামেটিক্যালি বলছে হ্যাঁ দে আর রিলেটেড বাট ইন বিজনেস সেন্স দেয়ার ইজ বা লজিক্যাল সেন্স দেয়ার ইজ নো পসিবিলিটি রিলেশন বিটুইন দেম ঠিক আছে 
এটাকে স্পুরিয়াস কোরিলেশন বা ননসেন্স কোরিলেশন বলে বলেছিলাম কোরিলেশন রিগ্রেশন বলে বলেছিলাম বলেছিলাম এবার এটা একটা থার্ড ফ্যাক্টরের কাজ করছে কারণ পপুলেশন বাড়ছে তাই জন্য গাড়ি বিক্রি হচ্ছে পপুলেশন বাড়ছে তাই জন্য নাম্বার অফ স্কুল গোইং চিলড্রেন চিলড্রেন বাড়ছে ঠিক আছে মানে একটা থার্ড ফ্যাক্টর পেছনে কাজ করছে ঠিক আছে নট যে নাম্বার অফ স্কুল গোইং চিলড্রেন বাড়ছে বলে গাড়ি বিক্রি হচ্ছে বা আদার ওয়ে রাউন্ড গাড়ি বিক্রি যা বাড়ছে ওটা নাম্বার অফ স্কুল গোইং চিলড্রেন বাড়ছে ঠিক আছে এই মানে বিজনেস লজিকে ইন্টারপ্রিটেবল হচ্ছে কিনা তাই কারণে কিন্তু ভ্যারিয়েবল বাদ হয় ঠিক আছে এবার তুমি স্ক্রিন শেয়ার করো স্যার তাহলে যদি কোন একটা সময় y এর সাথে x1 এর ধরুন কোরিলেশন আমরা 0.97 বা 0.98 এরকম ধরনের পেলাম এক্স্যাক্টলি 1 পেলাম না বাট ভেরি ক্লোজ টু 1 তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি আমরা x1 টাকে রাখবো না বাদ দেব না প্রথম বাচ্চে অত ভালো কোরিলেশন হলে প্রথমে তো রাখবেই মানে দেখো বাই ডিফল্ট হচ্ছে তুমি রাখবে ঠিক আছে কিন্তু আগে দেখবে x1 টা কি ঠিক আছে x1 টা কি x1 টা যদি বলো ওই সার্কুলার যদি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু বাদ চলে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো সাধারণত ওরাম ভাবে কিউ ডেটা কালেক্ট করে না মানে টেম্পারেচারটা ডিপেন্ডেন্ট থেকে আছে রিলেটিভ টেম্পারেচারটাকে কারণ টেম মানে ও ক্রিয়েট টেম্পারেচার কি মেজার করবে কি করে টেম্পারেচার না বার করে তো রিলেটিভ টেম্পারেচার বার করতে পারবে তাই তো ডেটা যখন কালেক্ট করছে তখনই তো বুঝতে পারবে যে এটাকে এবার আমি এরকম রাখবো কেন ঠিক আছে যদি রেখেও দেয় ডেটা ডিকশনারি থেকে তুমি বুঝে যাবে ঠিক আছে কারণ বলেছিলাম যে देखो तुम देखो এখান থেকে কারা মাল্টি করি ফার্স্ট রাউন্ডে এই হলুদ আর সবুজ যেগুলো সেগুলো তো থেকে যাবে ঠিক আছে देखो দেখো আমি কিন্তু শুধু কলম ওয়ানটা দেখছি হ্যাঁ আমি কিন্তু অন্য কলম 
এবার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এর সাথে ডাইরেক্ট ওয়ান চলে আসছে আপনি যেটা বলছিলেন সার্কুলার একটা ইয়ে হয়ে যায় তো এটা তো ডাইরেক্ট আর টেম্পারেচার পোটেম এটা ডাইরেক্ট ওয়ান চলে আসছে তাই জন্য এটাকে বাদ দেওয়া উচিত সেটা রাইট একদমই ঠিক কথা কিন্তু ধরো এগুলো সার্কুলার নয় ঠিক আছে এগুলো আমি একটা পয়েন্ট বোঝানোর চেষ্টা করছি ধরো এগুলো অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে এটা সার্কুলার নয় তাহলে এদের মধ্যে মানে করা উচিত যাই হোক এদের মধ্যে দেখো এবার তুমি ওটুর যে রো ওয়াইজ দেখো ওটু এস এ টি সঙ্গে ওটুর কোরিলেশন কত তার মানে দুজনের মধ্যে একজনকে রাখতে হবে সেটা আমি বুঝতে পেরে গেছি ঠিক আছে ওটু এস এ টি আর ওটুর মধ্যে বুঝলাম যে দুটো রাখার জাস্ট কোন মানে হয় না একজনকে রাখলেই হয় কাকে চুজ করো জুনি ক্যান্ডিডেট এবার আমি দেখছি দেখোছিলাম দুজনের হাই কোরিয়েশন তাই না তার মানে আবার এখান থেকে মোটামুটি যখন আমি দেখেছি কারণ দে আর ইন্টার কোরিলেটেড ঠিক আছে 
আরো দেখো আর কাকে রাখবো বলেছিলাম এস বি এ এস বি এ কলমটাই দেখো এস বি এ কলম বলছে চারটের মধ্যে যে কোনো একটাকে ডাকলেই হয়ে যায় তাইতো তারপর ক্যান্ডিডেট কে ছিল বলেছিলাম তাহলে বলার চেষ্টা করছিলাম সেটা হচ্ছে ধরো ওটু এবার আমি কাকে রাখবো ঠিক আছে একটা তো ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ওয়াই এর সঙ্গে যার হায় সেটাকে রাখবো কিন্তু আর একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ওয়াই এর সঙ্গে হায় ঠিক আছে ওয়াই এর সঙ্গে সবারই মোটামুটি ভালো একটা রিলেশন রয়েছে মানে প্রোটেম্পার টেম্পের কথা বলছি না প্রোটেম্পার টেম্পে তো ওয়ান হয়ে বসে আছে আমি যদি এই চারটের উপর কনসেপ্টটা করি এস বি এর ডিওয়াই এন ও টু আর ও স্যাট ও টু স্যাট মোটামুটি সবারই ভালো আছে কিন্তু আমি যদি ও টু স্যাট বাদ দিই মানে ও টু স্যাট রাখি তাহলে দেখো ও টু স্যাটের সঙ্গে ও টু তো খুব ভালো তার মানে ও টুর যত ইনফরমেশন ও টু স্যাটের মধ্যে আছে তাই তো ডিওয়াই এ যত ইনফরমেশন বলতে পারতাম যে দেখো আছে রিটেন করছে ডিওয়াইন এর ইনফরমেশনটা ও টু এস এটি বেশি রিটেন করছে তাই তো তাই জন্য ও টু এস এটি কে রাখা উচিত ঠিক আছে এইভাবে জিনিসগুলো মানে ভ্যারিয়েবল কে ডিলিশন বা ডিলিট বা ইয়েটা করা হয় ঠিক আছে এতখানি কষ্ট করতে হয় না দেখা সম্ভব নয় একটা মেজার আছে যেটাকে বলা হচ্ছে কেন আই বলেছে আই হচ্ছে আই ফ্যাটিবল এর জন্য এক্স ওয়ান এর জন্য মানে ওয়ান হলে 
r one by one minus r one square hole x one r one by one minus r two square hole x two. That's why I told you. You can try to get it. V I F calculate करा चाहिए formula दे R square बनो तो जानो R माने जानो बनो तो R square बनो ठीक है चल V I F calculate करे A A A A formula चाहिए ठीक है चल cut off अच्छे cut off तो अच्छे जो दी approximately वही two थे के five एर मोते होए ये फूलों से इतना क्या बात ही होगा ठीक है अच्छा ये वीआई इतना कैलकुलेट करो ठीक है अच्छा जो भी देखा जाए उटा मतलब उटा टू थ्री फोर बने रखों विभिन्न विभिन्न टाइप के वैल्यू होए तो जो भी टू थे के फाइव ये रखों टाइप के जाएगा होए तो ऐसा जब सही वैल्यूबल टाइप के बात ही होगा तो और तो कॉस्टो करे ये देखते होंगे ना कि बोले कुलेशन मैट्रिक्स तो बहुत बहुत से देखते होंगे ना चेनी काट ऑफ ता मोटा मोटी इलाके का स्टैंडर्ड होते हैं बट वीआईएफ इक्वल तो दी वन है नो मल्टी कोलोनिटी इच्छित ना मल्टी कोलोनिटी करो जो दी एप्रोक्सिमेटली इल्टा है क्यों पांच नए क्यों चार नए मॉडरेट मल्टी कोलोनिटी ये बेटा तो निकल तो फाइव माने हाई मल्टी कोलोनिटी तो कम तो बात होती है यार बड़े बोलते हैं ये फेसबुक वाले किंतु कोन मैथमेटिक्स तक ऐसे नहीं लोग जोन कोड़े कोड़े देखे चे ये फेसबुक टाम मोटा मोटी वाइडली एक्सेप्ट कि वो पांच हज़ार का चार नीले को ने हम लोग किचु इसे जगह ना पर पांच हज़ार का छोए नीलो हम लोग किचु कितनी कितनी कोई जगह ओके लीज़ियर में तेरा चे थोड़े बीआई पार करो बीआई पे देखो बीआई ये करो ठीक है चल गूगल सर्च करो अमी बोल बोलना गूगल सर्च करो मैं ट्राई करूँगा गूगल सर्च करो बताओ जो की कोले भेज बने एक ता इटा जो नवीआई एफ कैलकुलेट करने का ही था ना ठीक है जी देखो तो पढ़ो की सर्च करो बड़ा कुछ चेस्ट करो हाँ अच्छा मल्टीपल जो थागले कि असुविधा है एक तो अच्छे बुझलाम जो मैथमेटिक्स को ले देख लाम जो है मैंने राखा दौड़ कर नहीं ठीक है जो मैंने मैंने यही मैथमेटिक्स तो देखे बोलते जो मैंने फालतू खाट बोलेगा सिर्फ ठीक है जो किंतु क्यों जी बोलूँ ना मैं खाट बोलूँ ऐतबा मैं ये वी आई बार करो ए करो ओ करो � तो आमिया तो खाट बोका मैं यह तो माने बीआई कोरिशन कोरिशन बार को बो तारा बार बीआई बार को बो अतो गुलो तार पर बाद दे बो यह तो कोरण हमार की दौड़ करे यह तो खाट बोका ना हमार थोड़े आमी जा आजे थोड़े मॉडल फीट कर दिली तो हो जाए अशुभिता की तरह अशुभिता अच्छा की पुत्रम को तो अच्छा देखो अल्टीमेटल ठीक आचे मतलब इटे इंटरप्रेट करा कि भाई इंटरप्रेट करे एग मतलब एक तू जो दी वन बारे तरह से टक्कर टी बार पे था ही ना अच्छा तो टू पढ़े बोलो तो इटे इंटरप्रेट करा ना सो जाए मतलब एस प्लस टी एक्स टू दिया तो दी मल्टी कोलोनियर थाका स्वत्ते हो तुम जो दी रेखे दाव पोतम का जो अनेक जिन्� y is from predicted as from 
ওয়াইয়ার ভ্যালু সেইগুলো ইনফ্লেটেড স্ট্যান্ডার্ড এরর্স আসবে প্রথম কাজ হচ্ছে এমএসই অনেক বেড়ে যাবে ঠিক আছে মনে হবে যে x1 x2 কোনগুলোই সিগনিফিক্যান্ট নয় ঠিক আছে মানে ইউজফুল নয় আনস্টেবল কোএফিসিয়েন্ট মানে একটু ছোট ডেটা যদি চেঞ্জ হয় কোএফিসিয়েন্ট মানে প্রচন্ড দেরি করে হয়ে যাবে ইন্টারপ্রেট করতে ডিফিকাল্টি হয় ঠিক আছে ইন্টারপ্রেট করতে ডিফিকাল্টি হয় মানে y s tx2 ইন্টারপ্রিটেশন এর জন্য ইজি এই এরকম মাল্টি কোঅর্ডিনেটর হলে ইন্টারপ্রিটেশনে ডিফিকাল্টি হয় সবথেকে বড় হচ্ছে মডেল ইনস্টেবিলিটি মানে হচ্ছে মডেলটা ফিট করছে কেন আলটিমেটলি আলটিমেটলি অবজেক্টিভ কি আলটিমেটলি অবজেক্টিভ থেকে জিনিস প্রেডিক্ট করব রাইট সেইটা করতে গিয়ে মানে মডেলটা ইনস্টেবল হয়ে যায় এরকম মাল্টি কোঅর্ডিনেটর থাকলে আর একটা আছে ভ্যারিয়েবল ইম্পর্টেন্স ভ্যারিয়েবল ইম্পর্টেন্স একটা একটা পড়ে আসছে আর ডিফিকাল্টি ইন ভ্যারিয়েবল সিলেকশন টাইপের ব্যাপারটা তো আছে তোমাদের <laughs> মানে হচ্ছে ঠিক আছে মানে এক্স যখন ওয়ান হবে ওয়াই তখন টু ইউনিট বাড়বে তাই না এক্স যখন দুই হবে ওয়াই তখন চার ইউনিট বাড়বে মানে পার ইউনিট ইনক্রিজ ইন এক্স ওয়াই ডবল হয়ে যাবে মানে জিনিসটা অনেকটা এরকম মানে আমার যদি এটা ওই গাছের আর গুড়ির হতো আমার কুড়ি সেন্টিমিটারের ডায়ামিটার মানে হচ্ছে তাহলে আমি কেজি পাবো হচ্ছে কুড়ি ইন্টু দুই চল্লিশ যখন কুড়ি হবে তখন ওই কথা হবে যখন একুশ হবে মানে এক সেন্টিমিটার যদি বাড়াতে পারি এক্স কে তাহলে আমি ওয়াই এর ভ্যালু দু কেজি এক্সট্রা পাবো এইভাবে লিনিয়ার কে ঠিক আছে 
তার মানে হচ্ছে কেউ যদি বলে আচ্ছা আমাকে যদি কত সেন্টিমিটার আমাকে ওয়েট করতে হবে যে পঞ্চাশ কেজি করার জন্য পঞ্চাশ কেজিটা যাই হোক তার উনপঞ্চাশ কেজি করার জন্য इंटरप्रिट कर मान पर মানে ইনক্রিজ ইন ওয়াই কত সেটাই কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এর কোফিসিয়েন্টটা ইম্পর্টেন্ট বাট ইন্টারসেপ্টটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় मैथामेटिक्स ठीक जखनी मोर दैन वन इंडिपेन्डेंट वेरिएबल हो जाए तो अपनी कर प्लस मान <laughs> मैं 
মানে আমার এস্টিমেট বলছে 41 কিন্তু অ্যাকচুয়াল অবজার্ভ বলছে 41.9 আমার বলছে 43 কিন্তু আমার অ্যাকচুয়াল বলছে 42.8 এই জিনিসটা হচ্ছে এরর টার্ম বলে ঠিক আছে এটা কি এরর টার্ম বলে এটা কি ক্যাপচার করার চেষ্টা করা হয় ডিউ টু সাম র্যান্ডম এফেক্টস ঠিক আছে ডিউ টু সাম র্যান্ডম এফেক্টস সেটা কি ক্যাপচার করতে করার কথা বলা হয় সেটা কি অল পসিবল র্যান্ডম এফেক্ট যেটা ওয়াই কে ইনফ্লুয়েন্স করছে সেটাই ইন্টারসেপ্ট ক্যাপচার করে এটা আরো প্রচুর থিওরি আছে মানে আমি জাস্ট কিছু বলছি মানে জিনিসটা হয় এরকম তুমি মানে এখানে তুমি কেন এই এক্স কে আসলে তুমি এক্স কে কেন নিয়েছো কারণ তোমার মনে হচ্ছে এই এক্স কে নিলেই আমার সব কাজ হয়ে যাবে এক্স জানলেই আমি ওয়াই জেনে যাব কারণ আমার হাই কোরিলেশন আছে ঠিক আছে এত গিয়ে দেখা গেল যে এক্স্যাক্ট তো জানতে পারছি না কাছাকাছি যাচ্ছে তাহলে একটা নিশ্চয়ই কাছাকাছি যাচ্ছে নাকি দেখো আমি যদি মানে দেখো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু নেচারে একটা এক্স্যাক্ট ফর্মুলা আছে কিন্তু ঠিক আছে that we don't know it amader limitation je amra otake jabuj jante pacchi na thik ache ebar tai kon ei random effect er jonno bolen na je random effect oi je random effect er jonno ei difference ta hocche thik ache abar mane ei example er khetre to applicable othokono mane example ta year hocche na onek shomoy tumi nile a plus bx ni kaj korcho দেখা যাচ্ছে কি এইটা সবসময় মানে এটা খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট হিসেবে কাজ করছে ঠিক আছে এই এরর টার্মটা হয়তো তখন এই কারণে কাজ করছে যে আমার অ্যাকচুয়ালি এ প্লাস বি এক্স প্লাস সি ওয়াই নিয়ে কাজ করে এই সরি এ ওয়াই ইকাল টু এ প্লাস বি এক্স ওয়ান প্লাস সি এক্স টু নিয়ে কাজ করার কথা ছিল কিন্তু আমি এক্স টুটা যেহেতু ইগনোর করেছি তাই জন্য তার যে ইনফ্লুয়েন্স সেটা কোথায় যাবে एक्सप्लेन करते আমি তো বলে দিলাম যে এক ইউনিট এক্স বলে দুই ইউনিট হইতে পারবে তো অ্যাকচুয়াল কি তাই সেটা কিন্তু সবসময় অ্যাকচুয়ালি তাই হচ্ছে না একটু কিন্তু ভ্যারিয়েশন থেকে যাচ্ছে এই ভ্যারিয়েশনটাই এ ক্যাপচার করছে ঠিক আছে আচ্ছা কি একটা আর একটা কি প্রশ্ন করলো যেটা আমি বললাম পরে উত্তর তো सोजा এরকম একটা বলা এক্স টু যদি এক ইউনিট বাড়ে ওয়াই মানে এটা অ্যাকচুয়ালি একটা কনস্ট্যান্ট আসবে ঠিকই কথা মানে ওয়াই মানে আমি যদি এইটা নিয়ে কাজ করতে তখন তো আমার এই ইকুয়েশনটা হতো মানে এই ইকুয়েশনটা তো হতো না এক্স 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 টু যদি এক ইউনিট বাড়ে ওয়াই সি ইউনিটস বাড়বে তো বলা যায় না মানে হিসাব মতো বলা উচিত এক্স টু এক ইউনিট বাড়বে
क्षेत्र ड्रप कर दी जाशन बस मिलियन जिन बोझार चेस्ट कर जिन पत सब बोझा टाइमेंट लोक जन के फिट कर इंडिपेन्डेंस टू इंडिपेन्डेंस तो बटे टू इंडिपेन्डेंस ना इंडिपेन्डेंस टाइमेशन शुड भी मैं इंडिपेन्डेंस एजेंसर मैं मान प्रत्येक इंडिपेन्डेंट भैरिएबल मान हम प्रेट कर जगह प्रेट कर 
এটাকে এররটাকে রেসিডুয়াল বলে অন্য নাম রেসিডুয়াল আর এটা তো অ্যাট্রিবিউটেড টু সামওয়ান মানে সামওয়ান মানে সাম ভেরিয়েবল ঠিক আছে এটা তো অ্যাট্রিবিউটেড টু সাম ভেরিয়েবল এটা যে অ্যাট্রিবিউটেড টু সাম ভেরিয়েবল মানে এখানে আমাদের একটাই ভেরিয়েবল আছে তাই জন্য মানে এররটার জন্য x1 ই দাই সেটা বড় হতে পারে কিন্তু এই যে এররটা মাস্ট বি মানে পুরো এটার উপর একই ভাবে ছড়ানো থাকবে x1 x2 এসব নিজেদের উপর ছড়ানো থাকবে মানে x1 এ যতখানি অ্যাট্রিবিউটেবল হবে দাই থাকবে এই এররটার জন্য x2 ও একই রকম ভাবে দাই থাকবে এই এররটার জন্য ঠিক আছে সেটাকে হোমোসিটাসটিসিটি অ্যাজাম্পশন বল আর একটা আছে নরমালিটি অফ এটা নরমালিটি এটা নরমালিটি এটা আমি পরে এক্সপ্লেইন করব এটা এখন এক্সপ্লেইন করার জায়গায় আসেনি একদমই বাদ দিতে হয় ঠিক আছে নিয়ার পারফেক্ট বাদ দিতে হয় মাল্টি কো দেখো আমি বলবো এইগুলোতে বাদ দেওয়ার দরকার নেই ভ্যারিয়েবল ঠিক আছে যদি তোমরা ওই কোলিয়েশন কোলিয়েশন থেকে কখনই বাদ দেবে না তোমরা ভিআই এর থেকে বাদ দেবে ঠিক আছে এরম টাইপের দেখে হলে বাদ দেওয়া যেতে পারে অবভিয়াসলিশন থেকে কোনোদিনই বাদ দেবে না ভিআই এর থেকে বাদ ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে যদি অ্যাপ্লাই করো ফিনান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রিতে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইন্টারভিউশন তোমার জিজ্ঞেস করো ছোটখাটো জিনিস মানে <laughs> মানে একটা গ্রামে নিয়েছি একটা স্কোয়ার গ্রামে নিয়েছি মানে একটা মিটারে নিয়েছি একটা মিটার স্কোয়ারে নিয়েছি এরকম ধরনের টাইপের জিনিস হবে না সবাইকে মিটারে নিলে সবাইকে মিটারেই নিতে হবে মানে ওই একই মানে মিটার কেজি সবাইকে একই একই ডাইমেনশনে নিতে হবে কেজি কে নিয়েছো সেন্টিমিটার নিয়েছো ঠিক আছে কিন্তু একটা স্কোয়ার কেজি নিয়েছি আর একটা সেন্টিমিটার নিয়েছি এরকম করলে হবে ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে অ্যাজামশনস ঠিক আছে এই প্রত্যেকটা অ্যাজামশনস আর টেস্টের বিভিন্ন ফর্মুলা আছে ঠিক আছে সেইগুলো ফর্মুলো পাস করলে তবে গিয়ে একটা লিনিয়ার রিগুলেশন ফিট করা হয় রিয়েলিটিতে দেখা যায় অর্ধেক ফর্মুলা কিছু পাসই করছে না রিয়েল লাইফ ডেটা সেটে যখন অ্যাকচুয়াল কোনো ডেটা সেট নিয়ে কাজ করতে বসবে দেখবে যে 
क्लसिफिकेशन रिग्रेशन डिफारेंस ना कि ना क्लसिफिकेशन मन हम जो मैं डिस्क्रिट मान गुड बैड मान टाइप मान दो क्लस डिफल्ट नन डिफल्ट जो डिस्क्रिट कैटागरिकल वेरिएबल ये क्लसिफिकेशन प्रब्लेम क्लसिफाई कर सेंटीमेंट एनालिसिस को ची पॉजिटिव नेगेटिव रिग्रेशन अच्छे कंटिन्यूअस डेटा वाला ए टीम पर जा टीम पर जा एक्चुअली जी कौन है लोगों तक बताइए ना एक तो रेंज में मुद्दे जी कौन है लोगों तक तो एक रह चुके जेहित जी कौन है लोगों ने नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज अच्छी इनफाइनाइट कोशिश कर पाता है सेटा च डिस्क्रिट वैरिएबल है वह कैटेगरी का वैरिएबल वह क्लास जगह क्लासिफाई होता है क्लासेस भी लोगों की जगह क्लासिफिकेशन हो ठीक है चाहे पूछो यार वो दिन आज है विभिन्न मैं जगह लिनियर रिग्रेशन जस्ट बोल रहा हूँ रिग्रेशन इट्सेल्फ ही एक तो चैप्टर पूछो पूछो यार वो दिन आज है लिनियर � रिग्रेशन और लिनियर रिग्रेशन बा माल नॉन लिनियर रिग्रेशन होते हैं मोस्ट सिंपलेस्ट तो कहते हैं वो दिमाग से इस बार डेटा साइंस ये अच्छा पहले दिन पाइथन में किचु बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बोल बो आज के भी ऐसे ना बोल बो लिस्ट कंप्रिहेंशन बाकी सब बोलो सिंटेक्स ये जो जीनिस ये जो ए ताल पढ़े क्लास है बोली बोल जाता अच्छे वही उन्नो की एल्बर्टी में ये इस बात पे तो ये तो एकदम ताल पढ़े था बैंक चे अब एक उस थ्योरी का उस दूसरी इंटर जिकने स्टैटिस्टिक्स से आलोकित जो कॉन्सेप्ट है वो हर पेज़ टेस्टिंग ये है ना तो ना जो चीनी स्कूल आ चे और सही मने हम लोग जिनिस पे तो अपने टाच कर जाओ या तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे तो जान वो जारो पर बिल्ड करो उन ना जिनिस जोड़ी करो है ठीक है सर और लास्ट है एरेक्टर एरेक्टर रियल लाइफ प्रोजेक्ट वाले मैंने ये रखूँ ना एनालिसिस ये तो ऑब्वियसली जिकना लिनियर लिनियर रिग्रेशन फीट करती वाली किंतु मैंने � अच्छे का ना मिसिंग इंटीग्रेशन आउट ऑफ ट्रीटमेंट इस ऑफ है ना तो ना जिन्स पे देखा बोल के बस ये जो डेटा सेट था ये जेटा पार्टी अच्छी ये जो चीज़ गुला आलोचना हालो वो ही कोलिनेटी तब मल्टी कोलिनेटी वीआईएफएफ गुला बार कर चेस्टा बोलो और आरो जा जा कौन हेडिंग के बाद दे वो कौन बेटा 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 मॉडल जेटा हमें फिट कर ची तब जाकर बेटा मॉडल कौन होगा ओके ठीक है चल ओके बाय